ഡേ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വോയിസ് ഓഫ് പീസ് ചാനലിലൂടെ ക്രിയയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവരും സാധനയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലാണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവല്ലേ ജീവിതത്തിൽ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പൊതുവേ ഈ ഫോളോ അപ്പിന് പോകുമ്പോഴും ആളുകളെ കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ അവരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധനയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പൊ കുറെ പേരൊക്കെ പറയും ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലര് പറയും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന പറയരുത് കേട്ടോ മറക്കരുത് കേട്ടോ മുടങ്ങാണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദിശാമംഗലം നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ അപ്പൊ മിക്കവരിൽ നിന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഉത്തരമാണ് എനിക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ ഒരു വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നും എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് എത്രയോ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് അറിയാം ദിശാമന്ദന് അത്രയ്ക്ക് സങ്കല്പമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രോസസ് എടുത്താലും ടെക്നീക്കിനല്ലല്ലോ പ്രാധാന്യം ഗുരുവിന്റെ സങ്കല്പത്തിനല്ലേ പ്രാധാന്യം ഗുരുവിന്റെ സങ്കല്പത്തിലൂടെയാണ് ടെക്നീക്കിന് ശക്തി കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ അനുഗ്രഹം വരുന്നത് അപ്പൊ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ടേ പിന്നെ എല്ലാരും ദിശാവന്ദനത്തിന് അത്രയ്ക്ക് എന്ത് പവർ ഞാനിത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അനുഭവം ഞാനിത് ചെയ്തത് പണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ ആശ്രമത്തിലൊക്കെ ഞാൻ നിത്യവും അഡ്വാൻസ് കോഴ്സിന് പോകുമ്പോ പണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഗുരുനാഥൻ തന്നെ എടുത്തത് അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഈ പ്രോസസ് നേരിട്ടെടുത്തത് അപ്പൊ അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് പവർഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഓരോ ദിശയിലും തിരിഞ്ഞ് നിർത്തി ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുക അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഗുരുദേവൻ തന്നെ ആ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആ ദിശാവന്ദനം ചെയ്യിക്കുമ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോ വേറെ ഏതോ ലോകത്തേക്ക് പോയ പോലെ മാത്രല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ മാലിന്യം ഒക്കെ ക്ഷണിക നേരം കൊണ്ട് എവിടേക്കാ പോയേന്നാണ് അതേ പവർ തന്നെയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയൊരു വീഡിയോ ഇറക്കി എന്താ അതാണല്ലോ ഏറ്റവും നല്ലത് എത്രയോ പേര് കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ദിശാവന്ദനം ചെയ്യണട്ടോ അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുക പതിവുപോലെ നമുക്ക് ഗുരുവിനെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സ്മരിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഗുരു ബ്രഹ്മ ഗുരു വിഷ്ണു ഗുരു ദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ഗുരവേ സർവലോകാന വിഷജേവരോഗിണ നിധയേ സർവവിദ്യാന ദക്ഷിണാമൂർത്തേ നമത മന്നാഥ ശ്രീ ജഗന്നാഥ മദ്ഗുരു ശ്രീ ജഗദ്ഗുരു മദാത്മ സർവഭൂതാത്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ സദാ ബാലരൂപാഭിവിഘ്നാദ്രിഹന്ദ്രി മഹാദന്തി വക്രാഭി വഞ്ചാസ്യ മാന്യ വിധീന്ദ്രാദി മൃഗ്യാ ഗണേശാവിതാവേ വിദത്താം ശ്രീയംകാവി കല്യാണമൂർത്തി ശ്രീഗുരുഭ്യോ നമക ഹരിയോ അപ്പൊ നമ്മളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുരുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അക്ഷരം പ്രതി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ മാലിന്യ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുപോയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ ഉള്ളില് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദിശാവന്ദനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എല്ലാരും എന്റെ ഒപ്പം ആണല്ലോ അല്ലെ ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാരും എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ഗുരുനാഥൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാന്ന് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുക മനസ്സിന് ഇങ്ങനെ വട്ടാൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം പഴയ കാര്യങ്ങള് വരാൻ പോണ കാര്യങ്ങള് അത് എന്തിന് സംഭവിച്ചു അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം കോപം അഹങ്കാരം അസൂയ എന്ന് വേണ്ട 
മനസ്സിങ്ങനെ വർത്തമാന കാലത്തിൽ അല്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു എല്ലാവരും കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന ഒരു കളി തുടങ്ങും അല്ലേ വേണ്ടാത്ത രീതിയിലത്തെ കളി അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ അടക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വഴി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിത്യമായിട്ട് പ്രാണായാമം ചെയ്യുക പിന്നെ സുദർശന ക്രിയ ചെയ്യുക ധ്യാനിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയണത് ദിശാവന്ദനത്തിനുണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം ഇപ്പൊ എന്താണിത് ഇപ്പൊ അറിയാലോ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഓരോരോ ചിന്തകൾ വരുന്നത് പലതും വരും നമുക്ക് ഒന്നിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഒപ്പം പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഫാമിലി ആകാം മക്കളായിട്ടാകാം ഹസ്ബൻഡ് ആകാം വൈഫ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ എപ്പോഴാ വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് കെട്ടുപാടിൽ പെട്ടു പോകണം യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് അറ്റാച്ച്ഡ് വല്ലാണ്ട് ഇമോഷണലി ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഉള്ളിലത്തെ വിവേകം വർക്ക് ചെയ്യുക വേണ്ട രീതിയിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതെന്താ വഴി നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഏജിനുള്ളിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കടന്നു പോയിരിക്കണേ അല്ലെ എന്നിട്ട് നോക്കൂ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇമോഷണൽ ടെർമോയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടില്ലേ എന്താണ് കാരണം ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കെട്ടുപാടുകൾ ബന്ധനങ്ങളുടെ ദിശയാണ് കിഴക്ക് എന്നാണ് ഗുരുനാഥ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണ അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ശക്തികളുണ്ട് അദൃശ്യ ശക്തികൾ പ്രപഞ്ച ശക്തി എന്ന് പറയും ഇവരെന്താ ചെയ്യാറിയോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ തോട്ടും ഓരോ വിചാരം ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങോട്ട് കയറി പിടിക്കും ഇവിടേക്ക് നോക്കൂ അങ്ങനെ അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരും ചിലപ്പോ അസൂയ വരും അറിയാണ്ട് നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും ചിലപ്പോ നമുക്ക് കാമവാസനകൾ വരും അങ്ങനെ പലതും വന്ന് നമ്മൾ തിങ്ങി തിങ്ങലിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബിന്ദു വെച്ചുന്നു ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു ഈശ്വരനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാത്രമല്ല മനസ്സിന് ഒരിക്കലും ഒരു ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നമുക്കൊരു തൃപ്തിയില്ലായ്മ ഒരിക്കലും ഇല്ല സന്തോഷം എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് തൃപ്തി പിന്നെയോ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭണ്ണാരം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആർത്തി വരുന്നു ഇനിയും വേണം ഇനിയും വേണം എനിക്കിനി എന്താ വേണ്ട എനിക്കിനി എന്താ കിട്ടുക എന്താ കിട്ടുക എന്താ കിട്ടുക ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയും ജീവിതത്തിൽ താൻ പോകില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുരുദേവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടതെന്നറിയോ നമ്മുടെ ചുറ്റു ചുറ്റുമുണ്ട് അദൃശ്യ ശക്തികൾ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഇവരെ അടക്കാൻ പറ്റുക സ്നേഹത്തിലൂടെ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ഗുരുദേവം പറയപ്പോഴും ലവ് ക്യാൻ കോൺകർ എനി ഈ വിൾ ഇൻ ദിസ് പ്ലാനറ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് പ്ലാനറ്റ് അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട് ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ആ സ്നേഹം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അറിയോ എല്ലാരും എങ്ങനെ വേണം എന്നറിയോ സാധനം തുടങ്ങാനായിട്ട് എന്നെങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ നമ്മള് ഗുരുനാഥ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമേ തന്നെ കിഴക്ക് ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണം കിഴക്ക് ദിശയിലാണ് കെട്ടുപാടുകളും ബന്ധനങ്ങളുടെയും ദിശ അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ആൻഡ് എൻറ്റാങ്കിൾമെന്റ് എന്നിട്ട് അപ്പൊ അറിയാം നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവം അല്ലേ അല്ല ഇത് ആരാണ് ചരട് വലിക്കണത് അതായത് കിഴക്ക് ദിശയിലുള്ള അദൃശ്യ അദൃശ്യ ശക്തികൾ കാരണമാണ് നമ്മളിടയ്ക്ക് കെട്ടുപാടുകളിലും ബന്ധനങ്ങളിലും പെട്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇമോഷണലി ഓവർ ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ശാന്തത നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും അതുമൂലമോ വേണ്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പൊ ഇതും കൊണ്ട് നടക്കണോ നമ്മള് വേണ്ട അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ കൃഷി എന്താ പറയണത് ആദ്യം എന്ത് വേണം കിഴക്ക് ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് കൈകൾ കൂപ്പി നിന്ന് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ ഭാവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിയൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണേച്ചാല് നമ്മളെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം വി ആർ ഓഫറിംഗ് അവർ ഓൺ സെൽഫ് ടു ദ കോസ്മിക് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് സ്വയം സറ
അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കളയണേ ഇതൊന്നും എന്റെ എന്റേതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം അല്ലേ അല്ല എന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓവർ ഇമോഷണൽ അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞ് എനിക്ക് പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓം ചാന്റീന് ശേഷം നമസ്കരിക്കണം അപ്പൊ നമസ്കരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കണം ആ ഒരു ഭാവമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പൊ ഉടനെ എന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചോദ്യം വരും ഇവര് പറയണ്ടല്ലോ നമസ്കരിക്കണം എനിക്ക് അച്ഛൻ മേലൊക്കെ വേദന മുട്ട് വേദന എനിക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമസ്കരിച്ചില്ലേ ഫുൾ ഗുണം കിട്ടില്ലേ നമസ്കരിക്കണ്ട അതും പറയണ്ട ഗുരുനാ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭാവത്തിനാണ് അത്രയും സിൻസിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കെട്ടുപാടുകളും ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മുട്ടയാക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓം ചാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമസ്കരിക്കുക അപ്പൊ നമസ്കരിച്ചു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ് ചെയ്യും എല്ലാ പ്രോസസ്സും ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങടാ തിരിഞ്ഞേക്കുക വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിയ തെക്ക് ദിശയിലേ ടു ദ സൗത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുനാഥൻ കാമ കാമ വാസനകൾ ലസ്റ്റ് ആൻഡ് ഒബ്സെഷൻ കാമ കാമാസക്തി നമ്മളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒന്നാലോചിച്ചു അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അവസ്ഥ നമുക്ക് വന്ന എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക വല്ലാത്ത വിഷമം വരും ദേഷ്യം വരും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വരും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മളിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സംസാര രീതി ജീവിത രീതി നമ്മളെ കാണുമ്പോ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുകൊണ്ട് ആർക്കാൻ മെച്ചം ആർക്കും കൂടല്ല അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടെന്ന ഗുരുദേവം പറയുന്നത് തെക്ക് ദിശയിൽ വസിക്കുന്ന അദൃശ്യ ശക്തികളിലേക്ക് നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹത്തോടുകൂടി അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മള് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുക വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കൈകള് മൂപ്പ് കൈയോടുകൂടി കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മള് സ്വയം പറയണം ടു ബി ലാസ്റ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് ഒബ്സെസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ ട്രൂ നേച്ചർ എന്റെ സ്വഭാവമേ അല്ല അതൊന്നും ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദി കോസ്മിക് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ദ സൗത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണത് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഈ ഉള്ള ഉള്ളിലത്തെ അമിതമായിട്ടുള്ള കാമാസക്തി എല്ലാം ഒന്ന് എടുത്തു കളയൂ എന്നിട്ട് എനിക്ക് പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം തരൂ എന്ന സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്ത് നമസ്കരിക്കുക പക്ഷെ കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് എന്തു വേണം വീണ്ടും ടേൺ ടു ദ റൈറ്റ് ഫേസിംഗ് ദ വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക പടിഞ്ഞാട്ട് അദൃശ്യ ശക്തികൾ എന്താ നമ്മളിലേക്ക് വരുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അസൂയ ആർത്തി അത്യാഗ്രഹം ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ലത് വരണോ എന്ന് അറിയുമ്പോ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റാണ്ടില്ല യോ അസൂയേ ഇല്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ പിന്നെയോ എന്ത് കിട്ടിയാലും തൃപ്തി ഇത് പോരാ അത് പോരാ എനിക്ക് ഇനിയും വേണം എനിക്ക് ഇനിയും വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക ഉള്ള മനഃശാന്തിയും ഉള്ള കഴിവും എല്ലാം തന്നെ ചോർന്നു പോവും അപ്പൊ എന്ത് വേണം അസൂയെ മാർത്തിയും വെച്ച് നമുക്ക് നടക്കണോ നിങ്ങൾ പറയുക വേണോ അതോ കുറച്ചിരിക്കട്ടെ എന്ന് വെക്കണോ അതോ മുഴുവൻ പോട്ടെ എന്ന് വെക്കണോ മുഴുവൻ പോവല്ലേ നല്ലത് എന്ത് വേണം വീണ്ടും പടിഞ്ഞാട്ടി തിരിഞ്ഞു നിന്നതിന് ശേഷം കൂപ്പുകയോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യണു എന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു നമസ്കരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ എന്ത് വേണം വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണം ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക വടക്ക് ദിശ ടു ദ നോർത്ത് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വരാൻ അറിയാണ്ട് അല്ലെ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പണി കഴിയും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇന്നതേ പറയുള്ളൂ എന്നില്ല പിന്നെയോ ഞാൻ എന്തോ വലിയ ആളാന്നൊരു സംഭവാ എന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണയെ നമുക്ക് ചിലപ്പോക്കെ വരില്ല വ്യക്തിത്വമായിട്ടുള്ള ധാരണ അത് ഈ അഹം അഹം എന്നുള്ള ആളിങ്ങനെ കൂടെ വരുമ്പോ സ്വയം തോന്നുക 
എല്ലാം പറ്റണത് സോൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഗ്രേസ് പക്ഷെ ചിലപ്പോ എങ്ങനെ കോപം വരും അഹങ്കാരം വരുമ്പോഴോ അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ തന്നെ ബാധിക്കും ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ഗുരുനാഥം പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ സഹജമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം അല്ല അദൃശ്യ ശക്തികളുടെ പ്രേരണ കൊണ്ട് നമ്മളിൽ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു വേണ്ടാത്ത വികാരമാണ് അഹങ്കാരവും കോപവും ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ഉള്ളിലെ സ്വയം പറയുക എന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഉള്ളിലത്തെ അഹങ്കാരവും ദേഷ്യം വരണ സ്വഭാവവും ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞ് എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുക നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും മനത്ത് വശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണം കിഴക്കോട്ട് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഷോയിങ് അവർ എക്സ്ട്രീം ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അമ്മയാകുന്ന ഭൂമി ദേവിയെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഗുരുദേവം പറയും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ സകല കാര്യങ്ങളും അമ്മയാകുന്ന ഭൂമി ഭൂമി ദേവിയിലെ ചെയ്തു തരുന്നത് ആ ഉള്ളിലുണ്ടോ ആ ഒരു നന്ദി നമുക്ക് അധികം വേർക്കും ഇല്ല പക്ഷെ എന്തു വേണം ആ ഒരു സ്നേഹവും ഭാവവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗുരുനാഥ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ പ്രോസസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തു വേണം കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ച് അമ്മയാകുന്ന ഭൂമി ദേവിയെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമസ്കരിക്കുക അപ്പൊ നമസ്കരിക്കുമ്പോഴോ ആ സ്നേഹം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഭൂമി ദേവി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായനെ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ജേണി കട ഭൂ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ മെർജ് ചെയ്ത് പോവല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമി ദേവിയോടുള്ള ആ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരാണ് ഗുരുദേവൻ നമുക്ക് തരണത് നമ്മളത് കൃത്യനിഷ്ഠതയോടും കൂടി ചെയ്യണം അതിനുശേഷം എന്തു വേണം കിഴക്ക് ദിശയിൽ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രാണം തരണ സൂര്യദേവനെ വന്നി സൂര്യഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിലോ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രാണൻ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സൂര്യദേവനിലേ ആ ഒരു നന്ദി ആ നന്ദിയുടെ ഭാവത്തില് വീണ്ടും നമസ്കരിക്കണം പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ആരെ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു തന്ന നമ്മുടെ ഗുരുനാഥനെ അല്ലെ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ദിശാവന്തനം ചെയ്യുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുനാഥനെ വന്നിട്ടിപ്പോ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എപ്പോഴും എന്താണ് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഹാപ്പിനെസ് പ്രോഗ്രാമിൽ വരണതിന് മുമ്പ് എന്റെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഗുരുനാഥൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇതിൽ എന്തെല്ലാം നല്ല മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആരോടാ വേണ്ട ആ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഗുരുവിനോട് അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കാണിക്കുക ആ ഒരു നന്ദി ഗുരുവോന്ന് ചാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കും ഗൂരു നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഗുരുനാഥൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു നമ്മള് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ആ ഒരു സ്പേസ് നമ്മള് വാസ്തവത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഈശ്വരന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും മനസ്സ് ഫുൾ കാലിയാണ് മനസ്സിലെ ചിന്തകളോ വിചാരങ്ങളോ വികാരങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അത്ര ശുദ്ധമാകുന്നു നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അത് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് ആ സ്പേസില് കുറച്ച് നേരം കണ്ണടച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കണം അല്ലാതെ ഇത് ഉടനെ ചെയ്തു കണ്ണു തുറന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കണ്ണടച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കും കുറച്ച് നേരം കണ്ണടച്ചിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ ആ ഒരു പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗുരുനാഥന്റെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അത് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ നിത്യവും സാധനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ദിശാമന്ദനമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ 
പ്രണയമം വസ്ത്രിക പിന്നെ സുദർശൻ ഇതെല്ലാവരും നിത്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യൂ നിത്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം അത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കേട്ടോ അവർണനീയമാണ് ഈ പറയുന്ന വിചാര വികാരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മടും നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ പൂർവാധികം കൂടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുനാഥന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ആണ് കൃത്യമായിട്ട് സാധിക്കും എവിടെ ഇരുന്നാലും ശരി ഗുരുനാഥൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമല്ലല്ലോ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തിയാണ് ആ ശക്തി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലത്തെ ശക്തിയെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഗുരുനാഥനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിടുന്നത് ആ ഒരു രൂപത്തിൽ അപ്പൊ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്ക് എവിടെയാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളിലാണ് ആ ഗുരു തത്വം ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം അപ്പൊ നമ്മൾ കൃത്യനിഷ്ഠിതയോടുകൂടി സാധന ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഗുരുശക്തിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ വളരെ അധികം കൂടും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൃത്യം ചെയ്യണം ഈ ഒരു മെസ്സേജ് പറയണം യു ഷുഡ് കൺവേ ദിസ് മെസ്സേജ് ടു എവ്രിബഡി എല്ലാവരോടും പറയണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡെയിലി ദിശാവന്ദനം ചെയ്യണം അപ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ അടുത്ത് തന്നെ കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓം പൂർണമത പൂർണമിതം പൂർണാത് പൂർണമുദക്ഷതെ പൂർണ്ണ പൂർണമാതായ പൂർണമേവശിഷ്യതെ ഓ ശാന്തി 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 ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഹരിയോ